ഡിഫറൻസ് വീട്ടിൽ നിന്ന് അറൗണ്ട് ഒരു പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ഓടുണ്ട് എറണാകുളം സൗത്തിലേക്ക് അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ചൊറക്ക ക്ഷീണമൊക്കെ ഉണ്ട് പോട്ടെ എന്തായാലും കാലിക്കട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ണ്ടോ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കാണ് ചേച്ചി ഞാനും കൂടെ അതെ ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ ഇവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണം ഉച്ച ആകുമ്പോൾ തിരിച്ച് വരും നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഇവിടുത്തെ ചാർജിങ് ഫീ ഇവിടെ ചേച്ചി ആ അവിടെ പറ്റില്ല എന്നാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്തായാലും ഒരു നിയമം അല്ലേ നമ്മളെന്തായാലും അത് പലിച്ചേക്കാം ആ അതിവിടെ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഓക്കെ ഫൈൻ ഞാൻ ഉച്ചഴിയുമ്പോൾ ഒരു ചോദിച്ചു അങ്ങനെ നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തു ഇവിടെ എന്തി ആ അറുപത് രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫീസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു അമ്പത് രൂപ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കി എനിക്ക് എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് പൈസ എടുക്കണം അപ്പം വരുമ്പോൾ തിരിച്ച് കൊടുക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തായാലും വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തായാലും കാലിക്കട്ടിലേക്ക് യാത്ര പിന്നെ ട്രെയിനിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലെടുക്കില്ല കാരണം ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും പോയേക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റുകൾ ഇനി വണ്ടിക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് താമസി എന്തായാലും പോട്ടെ ഞാൻ ആകെ വിതച്ചാണ് വന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല ടി ടി സാർ എൻ്റെ സീറ്റ് നോക്കിക്കോളൂ എ സിയിലേക്ക് മരിച്ചു എ സി ഫുള്ളായെന്നാണ് സാറ് പറയണത് എന്തായാലും അതെ സാർ നമ്മളുടെ പരിശോധന നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വളരെ സന്തോഷം ഞാൻ കുറച്ച് കേസി ഒരു രക്ഷയില്ല കാലിക്കട്ട് ഒരു ക്ലയൻറ്റ് മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പോവുകയാണ് കാലിക്കട്ട് ഒന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് യാത്രയിൽ നമ്മളുടെ രസകരമായ കാഴ്ചകളും പറത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാലിക്കട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിരിയാണി കഴിക്കണം ബീച്ചിൽ പോകണം ഐസ് ചുരണ്ടിയത് കഴിക്കണം അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാൻ എന്തായാലും പോകുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുത്തേക്കണം ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ സീറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നിട്ട് എ സിയിലേക്ക് പയ്യോ ഒന്ന് മാറി അവരൊന്നുമല്ല നല്ലൊരു നല്ല വേദന ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് കിടക്കാങ്കിലേ മാറണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഒരു ചെറിയൊരു കുരു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്താണെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷൊണ്ണൂരെത്തി ഇനി ഇപ്പം സമയം സമയം ഏതാ ഒമ്പത് മണിയായി പത്തേ മുക്കാല് പത്തേ മുക്കാലാകുമ്പോൾ കാലിക്കട്ട് അങ്ങനെ സന്തോഷപൂർവ്വം കാലിക്കട്ടെത്തി കുറച്ച് ക്ഷീണം ഉണ്ടായി എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു പേഴ്സണൽ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട് ആ സ്ഥലത്തേ
അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും ഓട്ടോയിലാണ് പോകേണ്ടത് എപ്പോഴും അറിയാലോ കാലിക്കറ്റിലെ ഓട്ടോക്കാരെ കുറിച്ചൊക്കെ എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് ഒരു ഓട്ടോ ചേട്ടനുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ച് ആ സ്ഥലത്തേക്ക് യാത്ര രാവിലെ ആയത് കാരണം ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കഴിച്ചേക്കാം സാമ്പാറുണ്ടോ സാമ്പാർ കഴിച്ചോ എത്ര രൂപയാ മൂന്ന് സാമ്പാറും കൂടെ എത്ര ഏട്ടാ എത്ര കഴിച്ചേക്കാം കൊള്ളാം അടിപൊളി മൂന്ന് വടയും സാമ്പാറും കഴിച്ച് അത്യാവശ്യം വയറ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് പോകണം ഓട്ടോയ്ക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കാലിക്കറ്റിലെ ഓട്ടോക്കാരെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെ പരിചയപ്പെടാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരനെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു വേണം പോകാൻ നമുക്ക് ഓട്ടോക്കാരന് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഓട്ടോക്കാരുടെ ഒരു ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി എന്ന് നമുക്കറിയണമല്ലോ നമ്മളോടൊക്കെയുള്ള മെൻറ്റാലിറ്റി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സർപ്രൈസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്തായാലും നമുക്ക് പോവാം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊരു സുഹൃത്തിനെ പരിചയപ്പെടും റൈസ് റൈസ് അദ്ദേഹം കൊടുവള്ളിക്കാരനാണ് ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ബാക്കിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൽ റഹ്മാൻ അല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന ആളാണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് വന്നപ്പോൾ ഒരാളെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റുമോ എന്തായാലും ഞാനിവിടെ ഒരു പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ് അപ്പം കാലിക്കറ്റിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ ഒന്ന് പുറത്തേക്കും വീഡിയോ കാണണോട്ടോ വീഡിയോ തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇവിടെ നോട്ട് വിളിക്കണം ഫോട്ടോ കാർഡ് പോലെ നിർത്തിയാൽ ഒരു രസകരമായ അനുഭവം ഉണ്ടായി ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ എടുത്തു വരുന്ന സമയത്ത് സാറ് എന്നോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഈ പരിപാടിയെന്ന് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലൊക്കെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കാരണം സാറ് പറയണത് കാലിക്കറ്റ് വളരെ നല്ലൊരു വളരെ ആത്മാർത്ഥയുള്ള ആളുകളാണ് എന്നിരുന്നാൽ പോലും രാത്രി സമയങ്ങളാകുമ്പോൾ അല്ലേ സാറേ രാത്രി സമയങ്ങളാകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വെറുതെ കിടന്ന് പണിയൊന്നും ഇല്ലാതെ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരല്ല എന്നിരുന്നാൽ പോലും അവർ പല പല പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു അവിടെ സൂക്ഷിക്കുക പോലീസ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ഇനി നൈറ്റ് പെട്രോളിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നവരോ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ അറിയിക്കും ഇത് ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഒരു നോട്ടാണ് വളരെ വളരെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് ഈ നമ്മളെപ്പോഴും കാലിക്കറ്റിലെ ഒരു ഓട്ടോക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ വളരെ എന്താ പറയുക എല്ലാ ആളുകളോടും വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായിട്ട് പെരുമാറുകയും ഒരാളെ ഒന്നും പറ്റിക്കാതെ ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോക്കാരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും ഇവിടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെത്തിക്കും ഈ ഒരു അഞ്ഞൂറിൻ്റെ നോട്ട് ഒപ്പം എന്നോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ഞാൻ വലുതാകുന്നതല്ല നമ്മളൊരു സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോൾ ഒരു നാട്ടിലെ ആളുകളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവർക്കുള്ള ഒരു സമ്മാനം നോക്കാം പല ആളുകളും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഓട്ടോ പ്രീപെയ്ഡ് സ്റ്റാൻഡി കൗണ്ടറാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് എവിടെയാണോ പോകേണ്ടത് അവിടെ പോവാൻ നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് എന്തായാലും ആ ഓട്ടോ ചേട്ടന് കൊടുക്കണം റാവിസ് ഹോട്ടൽ എത്ര രൂപ ഒരാൾ ഒരു രൂപ ഒരു രൂപ എടുത്തിട്ട് ടോക്കൺ എടുക്കാം ടോക്കൺ എടുത്ത് നോക്കാം ടോക്കൺ എടുക്കാം അതിനുശേഷം ഓട്ടോക്കാരൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെയാണ് പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കേട്ടോ ഒരു രൂപയാണ് എന്നെ കൊടുക്കണ്ട ആ സുഹൃത്തിന് നോക്കോട്ട് ഈ സുഹൃത്താണ് നോക്കിയത് നമുക്ക് വരെ നാളൊന്നുമില്ല അദ്ദേഹം സാറ് സ്ഥിരമായിട്ട് ഓട്ടോ സന്ദർശിക്കുന്ന ആളാണ് അല്ല എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോക്കാരെ ആ അതായത് കാലിക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും നല്ല ആളുകളാണ് ഓട്ടോക്കാരനാണ് ആണല്ലേ സാർ പറയുന്നത് 
സാർ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് പക്ഷേ കാലിക്കറ്റിലെ ഓട്ടോക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഓട്ടോ സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നാണ് സാർ പറയണത് ഒരുപാട് പിള്ളേരൊക്കെ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കുന്നുണ്ട് സാറിനും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യണമെന്നൊരു വലിയ ഐഡിയ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ട് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഞാൻ എന്തായാലും ഓട്ടോയിൽ കയറി മുപ്പത്തിനാല് രൂപയാണ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഓട്ടോ ചേട്ടൻ സൂപ്പർ ആണെങ്കിൽ സർപ്രൈസ് നമ്മൾ എത്രയോ കി യു വേസ് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോല്ലേ വളരെ നല്ലൊരു ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ ഓട്ടോക്കാരൻ പേരെന്താ അറഫാസ് എന്ന സുഹൃത്താണ് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നത് ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്ന സുഹൃത്തിന്റെ പേര് അറഫാത്ത് എന്നാണ് നല്ല സ്പീഡാണ് നല്ല സ്പീഡാണ് പക്ഷെ ആള് സ്നേഹമുള്ളവനാണ് നമ്മളെ കണ്ടപ്പോൾ ചിരിച്ചു അതിന് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമല്ലേ കാരണം എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വന്ന ഞാൻ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത എന്നെ ഈ സുഹൃത്ത് യാത്രയിലേക്ക് ആ യാത്രയല്ല എന്നെ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വളരെ ചിരിച്ച മുഖമായിട്ടാണ് അറഫാത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് കാലിക്കറ്റിലെ ആളുകളൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണെന്നാണ് മീറ്റർ വർക്കിംഗ് ആണോ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മീറ്റർ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് റെയിൽവേ നിന്ന് തന്ന ഒരു ചാർജ് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലേ മുപ്പത്തിനാല് രൂപ കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് അറഫാത്ത് പറയണത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും അവർ നമ്മളോട് വാങ്ങിക്കില്ല വരി നമ്മളങ്ങനെ നമ്മളുടെ ആ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും തുടങ്ങട്ടെ നമ്മുടെ സർപ്രൈസ് നോക്കാൻ എന്താ പോകുന്നു ഈ സുഹൃത്തിൻ്റെ ചിരി നാണം അന്ന് പഠിക്കണം എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം വളരെ ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വളരെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു സുഹൃത്താണ് എത്ര നാളെ ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ പറയും ടൗണിൽ പറ അഞ്ച് വർഷം ആ അഞ്ച് ഞാൻ പറയാം അഞ്ച് വർഷമായി മുമ്പ് ഓട്ടോ ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇതുകൊണ്ട് ജീവിതമൊക്കെ എങ്ങനെ ഉഷാറാണ് ഉഷാറാണ് ഹാപ്പിയാണ് എന്തായാലും നമ്മുടെ ഇത്ര ഇപ്പം എത്രയാണ് ചാർജ് മുപ്പത്തിനാല് രൂപ അല്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥതക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സന്തോഷം എൻ്റെ പേര് ഇബാദ് വളരെ സന്തോഷം എന്തായാലും ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ ഓട്ടോ മാ ഓട്ടോ മാറി കാർ മേടിക്കട്ടെ കാർ മാറി ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്നാണ് ഞാനപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇനി ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്യും ഇനി അതിന് ശേഷം ഇവിടുത്തെ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ മുകളിലാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മുകളിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം ഇവിടെ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം എനിക്ക് ബീച്ചിൽ പോകണം അപ്പോൾ എന്നാൽ വളരെ സുഖത്തെ യാത്രയാക്കട്ടെ കാലക്കെട്ടുകാരിലായിരുന്നു നല്ല ഹബിയല്ലേ ചെറിയൊരു നാണോ ക്യാമറയ്ക്ക് മുരു നോക്കാൻ ടെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലോഗറായി പോനെ ഓക്കെ എന്തായാലും മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞു വളരെ സന്തോഷം സമയം ഇപ്പോൾ രണ്ട് മണി അല്ലേ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത് സുഹൃത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ കാലിക്കറ്റ് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ അന്ന് എറണാകുളത്ത് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സുഹൃത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് ഇദ്ദേഹമാണ് നമ്മളുടെ ബിരിയാണി മേടിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാനൽ വരുന്നുണ്ടോ സി എ എന്നാൽ ബി കോം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാരാകുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചത് സംശയമുണ്ട് എല്ലാവിധ സംശയങ്ങൾക്കും ആൾ ഉസ്താദാണ് അപ്പോൾ കാലിക്കറ്റ് വന്ന് ബിരിയാണി കഴിക്കണം ബിരിയാണി കഴിക്കാനാണ് പോകണം ഇതുപോയി നമ്മളുടെ ഒരു സാരഥിയായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് റഹ്മത്ത് ഹോട്ടലിൽ നിന്നൊരു ബിരിയാണി കഴിക്കണം അതിനുശേഷം ഐസ് ചുരണ്ടിയതും കഴിക്കണം സമയം ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് വേണ്ടി കോഴിക്കോടൻ അലുവയും മാറ്റണം ഏതായാലും നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്ന ആളുകളുടെ വണ്ടിയാണ് പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അരം ഓടിച്ച നിങ്ങളാ പല ആളുകളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭക്ഷണം വളരെ അടിപൊളിയാണെന്നുള്ള കാര്യം കുറേ ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ കേട്ടോ എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് നടക്കണം രണ്ട് മിനിറ്റ് നടക്കണം അപ്പൊ ഈ ഒരു ബിരിയാണി വന്നോ കൊള്ളാം ബീഫ് 
ബിരിയാണി എന്റെ ബിഫ് തന്നെ അല്ലേ നല്ല ചൂട് ബിരിയാണിയാണ് അതെ മാഗി കണ്ടത് നമ്മുടെ കൂടെ ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവരും ഇവിടുത്തെ ഒരു ബിരിയാണി ഫാനാണെന്ന് കാലിക്കട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കളാണ് ബിരിയാണി കൊള്ളാം കഴിച്ചിട്ട് പറയാം സംഭവം കൊള്ളാം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് ഈ ബീഫ് ഇവരുടെ ഫാമിൽ തന്നെ വളർത്തുന്ന എരുമേനയാണ് ഇവർ കല കട്ടിയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല വളരെ ഹൈജീനിക് ആണ് സുഹൃത്തിനോട് ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് ഭക്ഷണം ഇവരെല്ലാവരും നമുക്ക് പരിചയമില്ല കേട്ടോ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഇരുന്നുള്ള സൗ സൗഹൃദമാണ് അവരെല്ലാവരും നല്ല പോലെ ഫുഡ് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പാഴ്സലും മേടിക്കണം ഒരു രക്ഷയില്ല അപാഹാര ബിരിയാണി ആയി പോയി ഓ ഒന്നര ബിരിയാണി കഴിച്ചു കൈയൊക്കെ കഴുകി കാശ കൊടുക്കട്ടെ നെയ് കൂടുതലാണോ നെയ് കൂടുതലാണോ നെയ്യൊന്നും അത്ര കൂടുതൽ അല്ലേ നെയ് കൂ അല്ല നെയ് കൂടിയെങ്കിൽ എന്തിരിക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബറാണെന്നൊക്കെ പറയണം അവസാനം കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബറല്ല ഒരു എന്നും കാണുന്നത് അവസാനം കണ്ടത് വീണയൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ മുപ്പരി വീണയൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വീഡിയോ ഉണ്ട് കുറേ വീഡിയോ ഉണ്ട് കുറേ വീഡിയോ ഉണ്ട് അവസാനം കണ്ട വീഡിയോ ഇതാ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ പറയുന്ന കഥ കേട്ടോ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബർ സബ്സ്ക്രൈബറാണ് ഇവിടെ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ കുറേ ഹെവി പതുക്കാൻ മാത്രമല്ല പതുക്കാനെ കുറച്ചൊരു അതായത് നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ഇങ്ങനെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വീഡിയോ ഒന്നും കാണാറില്ല എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം അപ്പോൾ കാലക്കെട്ട് വന്ന് നിങ്ങൾ കാണാം കൈ കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ കാണാൻ പറ്റിയാലും ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ബിരിയാണി കഴിച്ചു ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് ബീച്ചിൽ പോയി ഐസ് ചുരണ്ടി കഴിക്കാം ഐസ് ചുരണ്ടി അല്ല ഐസ് ഒരതി ആ ഐസ് ഒരണ്ടിയോ ഐസ് ഐസ് ഒരതി അത് കഴിക്കണം എന്നാലും വളരെ സന്തോഷം പിന്നെ കാണാം കേട്ടോ താങ്ക് യു ബൈ ഒരു ദിവസം നിങ്ങൾ വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കടയിൽ കയറുക നമ്മൾ കടയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രൊമോഷൻ ചെയ്യുന്നതല്ല കൊള്ളാം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം നല്ല നീറ്റാണ് ക്ലീൻ ആണ് ബീഫ് ബിരിയാണി ഒന്നര ബീഫ് ബിരിയാണി കഴിച്ചു ഇനി ഐസ് കഴിക്കാനായിട്ട് ബീച്ചിലേക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ കാലിക്കട്ട് ബീച്ചിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കൊള്ളാം അടിപൊളി നല്ല വെയിലാണ് ഭാഗ്യത്തിലൊന്നും മഴയില്ലാത്ത കാരണം ഇവിടേക്ക് ഇറങ്ങി നമുക്കൊന്ന് നടക്കാൻ സാധിക്കും കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഈ ബീച്ചിനോട് അടുത്ത് തന്നെയാണ് എന്താ പറയുക നഗരസഭ അതിന് അതേപോലെ തന്നെ ആകാശവാണിയുടെ ഓഫീസും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് അക്വേറിയത്തിൽ വലിയ മീനൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല ചില ആളുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചില വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ സമ്മതിപ്പിക്കുന്നില്ല ഓരോരുത്തരുടെയും ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്തായാലും അങ്ങനെ സമ്മതിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ വീഡിയോ നമുക്ക് എന്തായാലും കാണാം നമ്മള് പ്രതീക്ഷിച്ച് നടന്ന സാധനം കാലിക്കട്ട് വന്ന ഐസ് ചുരണ്ടിയത് സൂപ്പർ സാധനം നേരത്തെ ആ മാങ്ങ ഇതാക്കില്ലേ അവൻ നമ്മളെ കൂടെ എടുപ്പിച്ചില്ല അവനറിയില്ലല്ലോ ഇത് ആൾക്കാർ കണ്ട അവൻ ലോക പ്രശ്നത്തിനാവും കൊള്ളാം അടിപൊളി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണ ശാലകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റും ഒരു കാട അതായത് ഒരു കാടയ്ക്ക് അഞ്ച് രൂപയാണ് നമ്മൾ കഴിച്ചു നോക്കാം രസമല്ലേ ഇത് കാണപ്പോ ആയിരം കോഴിക്ക് തുല്യമാണ് ഒരു കാട എന്നാണ് പണ്ട് കാരണവന്മാർ പറയണത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഭക്ഷണശാലകളും നമുക്കിവിടെ കാണാം കാലിക്കറ്റ് വന്നു ബീച്ചിൽ 
വന്നു അടിപൊളി ബീച്ചിൽ ഭയങ്കര വെയിലാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ എൻ്റെ മുഖം കാണുമ്പോഴേ പൊള്ളിയിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പോലും ഉള്ളത് വളരെ നീറ്റായിട്ടാണ് ഇവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ ഫുഡും പിന്നെ കുറേ നല്ല ആളുകൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ഓട്ടോക്കാരൊക്കെ വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടിയാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബീച്ചിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു ചില ആളുകളൊക്കെ വളരെ പോസിറ്റീവാണ് ചില ആളുകൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എവിടെയും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉഴപ്പന്മാരും ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒരു കോഫി കുടിക്കണം കോഫി കുടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സമയം മൂന്നേ മുക്കാലായി അഞ്ച് മണിക്കാണ് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പം എന്തായാലും രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാണ് ടയേർഡാണ് ചെറിയ ചെറിയ മീറ്റിങ്ങുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഭംഗിയായിട്ട് അവസാനിച്ചു മാനാഞ്ചിറ മൈതാനവും അതേപോലെ തന്നെ മിഠായി തെരുവും കൂടെ ഒന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ സമയം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പോകാം നോർമലി അഞ്ചു മണി എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് പക്ഷേ നാല് മണിക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ട്രെയിൻ അതോടുകൂടി അവിടെ വെച്ച വീഡിയോ ഷൂട്ട് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടിയാണ് വന്നത് അത് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഷോട്ട് മിസ്സായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ പറയുകയും ചെയ്ത് ഇന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാമെന്നുള്ളൊരു പക്ഷേ നടന്നില്ല എന്തായാലും വേറെ ദിവസം വിശദമായിട്ട് രണ്ട് ദിവസത്തെ ഒരു യാത്ര വീണ്ടും കാലിക്കറ്റിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇതുപോലെ ഒരു രസകരമായ വീഡിയോ അവരുടെ അടുത്തും പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ വീണ്ടും കാണാം വീണ്ടും ചിത്രീകരിക്കാ